Hi, good evening. Hi, teacher. Hi, Rosy. How are you? Very busy. Very busy. Yeah, me too. Yes. Uh -huh. Very busy. How was the weekend? Uh, at home. You were at home? <laughs> yes. Yeah. Did you watch anything uh, interesting on the TV or a video or something? Saturday, so no, I don't remember. Don't remember? Okay. No, no. Okay. Did you go to the supermarket? <laughs> Yesterday. Yesterday. What did you buy? A thing for the cook, the cooking. The ah, for chicken. cooking. Okay. Okay. Nice. Cooking. Yes. Yeah, I went uh, two weekends ago. Not yesterday, the previous weekend I went. Mm -hmm. And was it full or was it... Uh, there were many people or there were a few people? A few. A few. Uh, we went at 5, 5 p.m. Ah, okay. 5 or 6 p.m. Okay. Okay. Sounds, in the afternoon. Okay, sounds good. That that mm -hmm. that sounds like a good time to go because there are not many people, right? No, but mm -hmm. because the that supermarket is more uh, alone, tranquilo, uh -huh. Uh -huh. calm, mm -hmm. calm, mm -hmm. calm. Uh -huh. Okay. Okay. Nice. It's in Zaragoza. Ah, okay. Not more, not not more people. Okay, sounds good. Thank you. Mm -hmm. And hi, Roberto. How are you? Hi, teacher. I'm so tired. You're tired. Were you working a lot today? Yes, I am working. I don't have a quarantine. Oh wow, <laughs> Jesus and and uh, so you have the normal the normal schedule the normal. The normal time to go to work and the normal time to go back. Yes, to oh, wow. Monday and Friday. Okay. I am working a pharmaceutical industry. This ah. is a exception for the government. Ah, okay, that's why. Okay, and I think you have more work nowadays, right? Yes. Okay. Yes. Well, at least you have a, a job, and I think that's really nice. Okay. And how was the weekend? Did you did you enjoy your weekend? Yes, I am enjoying the weekend, but I stay at home. Okay. Did you go to the supermarket or something? The last week. Ah, the last week. I am buy a a, a food. You bought food. Uh huh. Okay. Yes, um. Only. Okay. Nice. Are you watching how, some? How about you, teacher? Uh, I went to the supermarket two weekends ago, and uh, okay. I think I need to go tomorrow or probably Wednesday, but but not not right now. I think we have some things so far, and uh, uh, yeah, are you watching something on Netflix right now, or okay. you don't have, you don't have you don't have Netflix? I don't have Netflix. Ah, okay, uh, okay. okay. Okay, no problem. What and is the situation in the occidental zone? Excuse me? What is the situation in your son? Uh, Santa Ana? Ah, in my, in my, in my, in my, uh, yeah, in my, in my city. In your city? Mm -hmm. yeah. Well, I live in Metapan. I don't live in Santa Ana. Oh, Metapan. Uh -huh. uh, some weeks ago uh, in Metapan, it was very bad. <laughs> Because we we were you know like apartados from the from the country, <laughs> but yes. but yeah, I mean little by little people are working a little bit. People, there are many places that are selling food, you know, like delivery, like for campero and all those things. So I think it's okay. nice. I mean, it's kind it's kind of normal 
but the bad thing is from the people from the countryside, from the villages. Ah, okay. because, because they don't have transportation and it's and it's a little bit difficult for them to, to come to the to the city. And uh, but yeah, I think in general, I think we are fine. I think we are fine. <laughs> okay, Thank so good. You. Thank you. Let's see who else is here. Uh, hi, Hugo. Hi, hi. How was the weekend? Uh, good. Nice. Um, I stay in my home. All right, nice. And now that you have a lot of free time in your house, what do you do? What do you like to do to relax? Um, I watch I watch movie of mm -hmm. series. Mm -hmm. On Netflix. Netflix, yeah. Okay, what are you watching right now? Um, sorry. What are you watching right now? What series are you watching? Ah, uh, eh, eh, the narcotraffic. Sobreviviendo ah. Escobar. Sí. Ah, okay, nice. <laughs> so you like those type of you like those type of series? Yes. Yes. Ah, okay. Nice, nice. That is a really good series. Ah, okay. Also, Beatriz likes that. That's nice. I, 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 I haven't seen any narco movies or any narco series. But I saw, uh -huh. I saw that series. Narcos. No. Yeah. Ah, okay. I love that. Okay. Yeah, many people like it. I don't know why. Probably I need to watch it. I think the last thing I watched about narcos was La Reina del Sur. But the first one, <laughs> not the <laughs> second one. Yeah, I think that's that's. That, a, uh -huh. that is like to uh, soap opera. I think I don't know. <laughs> yeah, yeah, that is like a soap opera, but it is really nice. It is similar to an article because of the situation and everything, you know. And I liked it. I think the second one is is on Netflix, so maybe I can watch that later. <laughs> All right, and let's see. Hi, Lily. Hi, how are you, teacher? Fine, and you? How was the weekend? Um, me, see, and I stay at home. <laughs> you stay at home? And watching okay. on Netflix, curious. Ah, okay. What, what are you watching right now on Netflix? You know, uh, it's um, El Barco. Ah, El Barco, okay. Yeah, I, I don't think... know about this from Mario Casas. Yeah, it's I was very, to... very nice. <laughs> And he's very handsome, right? You were going to say that. Yes. <laughs> okay. Ah, so so. <laughs> ah, yes, yeah, so so. Okay. Yeah, I I think I watched only like two chapters or two episodes. Two. Yeah, but I didn't yeah. like it. I don't know why. Uh -huh. It's it's que, um, and the start is a little bit boring, but ah. in the like the three or four episode. Uh, Capitulos is perfect, uh -huh. right? Uh -huh. It's Episode. very interesting. Uh -huh. Ah, okay. Okay. Nice. Yes. Okay, so I may watch it, probably. I have Narcos, I have <laughs> El Barco. Like. <laughs> mm -hmm. Let's see what's next. Uh -huh. Let's see. Xiomara. Hi, Xiomara. La Casa de Papel. <laughs> oh, yeah, that one Hi. is really nice. <laughs> Hi, Xiomara. How are you? I'm fine. In nice. A, a little of... Uh, tired? You are a little tired. You were working a lot, probably. Yes, today, yes. Yes. Okay, nice. And uh, what do you, I mean, what do you like to do on the weekend to relax in your house? Um, you like to, watching mm -hmm. TV series on Netflix. Ah, okay. So we have more Netflix over here. What are you <laughs> watching right now? And the, the last Friday, I finished... Uh, to watch uh, Alter Carbon ah, is sci-fi, sci-fi. Okay, okay. And, uh -huh. and right now I watching uh, Sigmund Freud. Ah, it's a mystery. Okay, I want to watch that one because I know Freud. Uh -huh. mm -hmm. Okay, nice, nice, excellent. Thank you for sharing that. Now I'm, I'm, I'm taking notes, okay? I'm taking notes of <laughs> all the recommendations here. <laughs> Let's see. Alter Carbon is very, very good. Okay, nice, nice. Thank you. Let's see, Carlos. Hi, Carlos. Hi, teacher. How are you? 
Uh, you're in quarantine. In quarantine. What do you like to do? What do you like to do now that you have a lot of free time? You know, for relaxing, what do you do? Uh, plus I watch TV, TV, TV. <laughs> TV, not not Netflix. <laughs> no, it's HBO. HBO. Yeah, now we have HBO, right? Lo pusieron algo, como que, como que lo pusieron gratis, ¿verdad? Uh, no, en Claro no. <risas> ah, en Claro no. Ah, pero sí, por ahí escuché que en unos, había unos, unas compañías que se habían... Ah, Tigo creo que sí lo había puesto. Ajá, Teacher uh -huh. have a premium channel. Uh -huh. It's free. Yeah. Uh -huh. But in the it finished today, I think so. Ah, uh, really? Yes, it is. Ah. It's only for a, a few days. Only for a few days, okay. Okay, anyways. <laughs> But what do you like to watch on HBO, Carlos? Uh, my series favorite is uh, The Game of Thrones. Ah, Game of Thrones, okay, nice, nice. Yes. And um, did you finish watching all of them or are you rewatching again? Uh, no, finish Temple. Ah, okay, okay. You finished the season. Mm -hmm. Season, how huh? to finish. Repetition. Yeah, yeah, the repetition, right? I think I watched only the first season and I didn't like it, but I liked only the, the final chapter, the final episode. Mm. in which you see the dragons, the baby dragons. Yeah, yeah. that's the only yeah. part That's the only part that I liked. Then I didn't like all the story behind. <laughs> But yeah. probably I will watch the season two, three, and four, right? It's the last one, or five. Okay. Okay, thank you. Okay, so thank you, everybody. Yeah, there are many things that we can do when we are uh, in, in quarantine, you know? We need to take advantage of the time. We can relax in the house, right? Ah, Beatriz, I didn't ask you. What's your favorite TV series? I mean, your Netflix series. Um, I love the narco series and also about the history. Actually, ah. I see um, Hitler's and Circle of Devil. Ah, okay. Nice, nice. Yeah, we have, I think Netflix has uh, something for everybody. So you can, you can take some time to check all the options that Netflix has. Um, I think uh, on Friday, last week, yeah, last week on Friday, I finished watching Betty in New York, you know? <laughs> And it was really funny. I liked it because it was so funny. <laughs> so yeah, many... Also, you can watch you can watch Betty La Fea, you know the the original. It is there. Yeah, so. that is good. Cool. Yeah, it is. It is very funny. <laughs> All right, people. So thank you so much, everybody. Um, I hope everything is okay with you and your family members, and we're going to start uh, and we're going to practice a little bit about the present perfect. Okay, on the previous class, I told you that we were going to see a new type of uh, verbs. Just for you to remember, we have three types of verbs. We have the present, which is go. We have the past, which is went. And we have the past participle or the present participle, which is gone, okay, gone. In the case of regular verbs, that is easier because we have only watch. The past is watched, in which we use ed, and In the past, participle is going to be the same, okay? We don't, we don't change this, okay? But for the irregular verbs, yes, we need to practice uh, the present participle. So we're going to do the test very quickly. Vamos a hacer el examen que teníamos en la, en la plataforma que les compartí. Espero que se hayan tomado un poco de tiempo para practicar. Eh, un par de verbos por ahí para que no nos cueste el, el siguiente tema, ¿ok? Así que vamos a ver. I'm going to ask eh, to a person. No voy a preguntar a cualquiera. Vamos a ver si practicamos. Lead sería el primer verbo. Vamos a ver cuál es el participle, cuál es el participio. Let's see, Roberto, do you know? 
I don't know, teacher. I know no, practice. No. I I leave the last week. Ah, okay. Yeah, don't worry. Okay, don't worry. Let's see, Carlos. Thank you, teacher. Sir. Mm -hmm. Carlos, do you know? Mm. Question. Um. What is the the participle or the past participle of leave? Mm -hmm. Past. You passed. Okay, let's see. Mm -hmm. Let's see, Rosie, do you know? Live. Live is the present. What is the past participle? Love. Mm -hmm. Love. No. No. <laughs> no, this is this is something different. Uh -huh. This is something different. Uh huh. Love it. Uh, Live is lost, teacher. Lost. No, lost is the is the. Lose. It's led. Live is led. Uh huh. Led. Uh huh. Led. Led. Okay. Perfect. Uh huh. Let's see the next one. Become. Vamos a ver. Voy a preguntar a Carolina. Become. Uh -huh. Become. ¿Cuál sería el past participle? Become. Yeah. Become. Uh -huh. Become. Uh -huh. En este caso teníamos became, que sería el pasado. Y para el participle, eh, creo que regresamos a become. Okay? Igual si alguien... Yeah. Si alguien de verdad los estudió, me corrige, porque creo que no sé si me estoy confundiendo con otro verbo, ¿ok? Porque hasta donde yo sé, come, came, eh, y come se vuelve a poner igual. Entonces, become sigue como la misma regla. Entonces, si alguien por casualidad se acuerda y me dice, Did no, teacher, I became, ¿ok? Ahí me corrige. Pero mm -hmm. hasta donde yo sé, creo que es esto, become, ¿ok? Creo que sí, uh -huh. también. Ok, perfect. Let's see. Build. Build, uh, Beatriz, what do you think is the past participle? Build. Mm -hmm. Build, uh -huh. build with the letter T, okay? Oh. Build, uh -huh. build. All right, let's see, Xiomara, buy. Is but. But, okay? Very similar to the past, okay? But, uh -huh. but. Let's see, number five, draw which is dibujar, draw. Let's see, um, Lily, do you know? Sorry, teacher, I don't know. Sorry. You don't know? Okay, let's see, no problem. Uh, Hugo, do you know? Uh, draw. How do you spell it? D -R a W N drone. Mm -hmm. Okay. Uh, what about what do you think, people? Drone. Yes, it is. Is it like that? Yes. Okay. It's correct. Okay. Perfect. Okay. Thank you, Hugo. Let's see. Now we have to match. Okay. Vamos a conectarlos. Aquí ya tengo el participio y al otro lado tengo el, el, el present, ¿ok? Vamos a ver, ¿cuál es el present de Fallen? Vamos a ver, The Fallen. Oh, 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 oh. ok. Oh. Letter E. Uh -huh. Spoken. Spoken. Speak. Uh, speak. Speak. Uh -huh. speak. Chosen. Choose. 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 Uh -huh. Choose. Shown. Show. Show. Show, okay. Driving. Drive. 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 Okay. Perfect. Si se fijan, casi todos terminan con EN. Fallen, spoken, chosen. Okay. Driven. Okay. Como que hay unos que dependiendo como la estructura del, ver, del verbo, así se repite la terminación en el, en, el, en el participio. Okay. Así que eso también les puede dar una idea de cómo, de cómo aprenderse lo más rápido. Incluso... Eh, Hay unos que se parecen con el pasado, pero en ese caso creo que no hay ninguno. Uh -huh. No hay ninguno que se parezca al pasado. Sí, porque fall, fail sería el pasado, fallen sería el participio, 
speak, spoke, spoken, choose, chose, chosen, show, showed, shown, drive, drove, driven. Uh -huh. Aquí ninguno Teacher. se aparece. Dígame. Uh -huh. Ese participio, ¿cómo sería? Eh, drive. Drive, ajá. Uh -huh. Driven. Eh, pero, what mean driven? Driven, eh, manejado. Uh -huh. Ajá, ya, ya lo vamos a ver en contexto, cómo se usa en una oración. Uh -huh. Ajá, uh -huh. para, para, para que se entienda mejor. En ese caso, solo no estamos aprendiendo el, 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 el participio para que, para que no nos cueste ya la estructura gramatical. Uh -huh. Ya lo vamos a explicar para qué se usa. Uh -huh. Don't worry. Uh -huh. Yes. Ok. Vamos a ver ahora make. What is the past participle, people? Made. 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 Uh -huh. Made. Made. Uh -huh. Perfect. Meet. Met. Uh -huh. Met. Met. Okay. Igual en este caso, make. El pasado es made y el participio es made. Entonces repite. Ahí no hay ningún problema. Igual con meet. El pasado es met y el participio es met también. Entonces ahí no hay ningún problema. Vamos a ver, say. 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 Said. 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 Ajá. Said. Said. Ajá. Así como cuando tiene, tiene ganas de tomar agua, said. 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 Ajá. said. said. Así es la pronunciación. Said. Ok. Said. Eh, igual en este, say es el presente, said es el pasado y said también es el participio, ¿ok? Así que aquí no hay donde perderse. Por lo menos con say, con meet y con make no hay donde perderse. Um, rise. Rise. Risen. Ok. Uh -huh. Let's repeat, risen. 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 Hold. 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 Held. 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 Excellent. Okay. Held. Igual en este caso, hold es el presente. Held es el pasado y held es el participio held. también. Okay. Held. Vamos a ver. True or false. Send. Sent. Yes or no. True or false. True. 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 Uh -huh. Pay. Paid. True or false. True. 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 Uh -huh. true. Igual en este caso, send, eh, sent es el pasado, sent también es el participio. Pay, paid también es el pasado y paid es el participio. Break, broken, true or false? True. True. Uh -huh. true. Okay. Igual en ese, bueno, en ese caso, break es el, el presente, broke es el pasado, true. broken es el, el participio. Okay. Come, come, <coughs> true or false? Con came. True. False. 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 Came is the past. True. Okay. Uh -huh. Uh -huh. Came es el pasado. Y el participio sería otra vez True. come. Okay. True. come. Uh -huh. Es como become. Become es el presente. Became es el pasado. Y become es nuevamente el participio. Entonces se repite. Para el caso cuando terminan con come. Se repite de que vuelve al principio. Okay. Que vuelve al principio. Put. Put. True or false? True. True. Uh -huh. True. Okay, en ese True. Caso, no cambia para ninguno de los tres. Vamos a ver cuánto nos sacamos. Yes. Ok. 100 points. Excellent. Ok. Excellent. Ahora, en la clase de ahora, vamos a ver cómo se usan esos en contexto. Porque se estará preguntando, bueno, ¿y entonces para qué me estoy aprend aprendiendo los verbos? ¿Para qué lo voy a usar? Well, ahorita vamos a ver eh, para qué se usan. Ok. Eh, vamos a tratar de cubrir un uso por día. En total son tres usos que les podemos dar a este, a este tipo de verbos. Así que, eh, igual, la práctica en la plataforma no creo que la puedan lograr terminar o no creo que la puedan comenzar sin haber visto las tres. Así que, igual, mi recomendación sería de que si usted quiere intentar, pues, sin ningún problema puede intentar hacerlo en la plataforma. Pero, eh, eh, si, si, no, si tiene algún problema con esa parte, eh, lo que puede hacer es tratar de seguir con las que faltan. Y cuando terminemos de ver ese tema, regresa a la actividad o al ejercicio que, que, en el que se quedó. En ese caso, no hay ningún problema en la plataforma que puede regresar con total libertad a las que, a, en las que no, 
en las que no, en las que no pude hacer el ejercicio y lo puede completar después de haber visto los tres usos. ¿okay? Porque sí es importante que sepamos eh, diferenciar entre los usos, más que todo para que lo podamos usar en el futuro, porque creo que en la plataforma no es tan específica de que estamos usando el primer uso, el segundo uso o el tercer uso que les voy a enseñar, sino que es en general, de manera general, que lo, que lo está evaluando la plataforma. Por lo que si usted quiere adelantar un poquito y no quiere esperar hasta, hasta que termine las tres clases de ese tema, puede hacer lo que falta de la sección 5 y también incluso puede empezar el examen, eh, el examen final. Porque recuerde que terminamos este jueves y hasta donde tengo entendido van a tener hasta el viernes para terminar la plataforma. ¿okay? Por lo que tampoco voy a ir corriendo mucho porque si termina, digamos, ese tema mañana ya después lo que me quede bien poquito y el jueves no tendría que dar. Entonces, me voy a tomar mi tiempo y también me interesa que lo podamos usar bien. ¿Ok? Para que lo usemos perfectamente. Porque igual los verbos, voy a tratar de estar haciendo este examen de los verbos todas las clases para que tal vez así poco a poco se nos va quedando. ¿Ok? Así que vamos a empezar. Eh, primero que todo, necesito que nos acordemos de los auxiliares. Acuérdense que para cada tiempo que hemos visto hasta ahora, hemos visto unos auxiliares diferentes. Por ejemplo, cuando usted hace una pregunta en el presente, ¿con qué inicia la pregunta? Cuando es una pregunta de sí o no. ¿Con qué usualmente empieza una pregunta cuando usted está haciendo una pregunta en, español, en, en, en presente? Uh -huh. Do. Do. Ok, perfect. ¿En qué caso voy a usar do? ¿Alguien que me diga? ¿En qué caso voy a usar do? Are you person? Ajá, for I, I un verbo. Ajá. Para I, para you, para they, para we. Ok, perfect. ¿Y cuál es el otro auxiliar que tengo? En vez de do. Das. Das, ok, perfect. ¿Y en, y en qué das. caso voy a usar das? Tercera persona. Uh -huh. Para he, para she. she, she. Y para it. Ok, perfecto. ¿Hay algún otro, eh, algún otro auxiliar que puedo usar en presente? Acuérdense del primer auxiliar que dieron cuando empezaron, a cuando, cuando empezaron a aprender inglés en presente. What? No, en presente. Uh -huh. Are you? Ah, is are. He... Uh -huh. Excellent. Ok. También tenemos are y tenemos is. Okay. Entonces, acá, acá les estoy presentando los auxiliares, porque si me entienden esa parte de los auxiliares, para el, el past participle o el present participle, en ese caso no le voy a gustar. Entonces, eh, recordémonos que para el present tengo esos auxiliares. Para he, she, and it, eh, dependiendo de la oración, tengo is o tengo does. Ok. Y para you, we, they y I, aquí se me voy a poner I. Eh, bueno, para I es am, pero para I también puedo usar do. Así como para eso también puedo usar do. ¿Ok? Ahora, in the past, ¿cuáles son los auxiliares que aprendimos a usar in the past, la semana pasada? Uh -huh. ¿Quién se acuerda? Did. 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 Excellent. ¿Ok? Did. Entonces... Mm. Eh, ¿Hay alguna diferencia entre usarlo para he, she, and it? ¿Y para you, we, they, el did? No. No, ok. No, entonces se usan de igual manera. No hay ninguna restricción. Tanto para he, she, it, para you, we, they, voy a usar did. Ok. Entonces, esto es esencial a la hora de hacer una oración en pasado. Porque, por ejemplo, si usted dice algo que no hizo ayer, I didn't watch TV, por ejemplo está usando el auxiliar did. Y si alguien no ve televisión ahora, eh, usted puede decir, eh, o si usted no ve televisión okay, o, ahora, I don't watch TV, ¿ok? O yo no veo televisión, okay? I don't watch TV. Entonces es importante tener en cuenta eso, que son auxiliares, porque ahora para el present perfect, ¿ok? Para el present perfect, vamos a usar los siguientes auxiliares. Para he, she, and it, vamos a usar has. Y para you, we, and they, vamos a usar have. Si se fijan, yo sé que usted puede hacer una oración y decir, teacher, I have a car. ¿Ok? Y me está diciendo, I have a car, tengo un auto. 
En ese caso, have no es auxiliar, sino que have es un verbo principal. En ese caso, vamos a aprender cómo usar have y has, pero como auxiliares, no como verbo principal. ¿Ok? Y ahí más o menos se van a ir dando cuenta cómo los usamos. ¿Ok? Así que, una vez más, en el presente usamos don't, usamos doesn't, usamos do, usamos does. En el pasado usamos el did. ¿Ok? Y ahora para el present perfect vamos a usar have o has. ¿Ok? Así que mantengámonos eso en la mente ahorita. Que have y has, olvidémonos ahorita que es un verbo que es tener, sino que ahorita va a ser un auxiliar. ¿Ok? Eso nos va a ayudar a que se nos haga más fácil el crear relaciones <coughs> con ese tema. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿De los auxiliares? Ya vamos a ver cómo se usan en contexto para que, para que tengan una mejor idea. Pero esto es nada más para que, que vean el contraste del presente, el pasado y el present perfect. ¿Ok? Ahora vamos a empezar a ver el present perfect con el primer significado y vamos a ver bastantes ejemplos y si voy a necesitar que usted trate de participar y trate de arriesgarse a hacer una oración porque solo así va a saber si lo estamos haciendo correctamente. ¿Ok? Ahora, el primer uso que le voy a dar a el present perfect sería este. Voy a hablar de past recent events, cosas que acaban de pasar. ¿Ok? Eh, no, no decimos en, en exactamente cuándo pasó y no decimos exactamente un time expiration. Si se acuerda que para el pasado usábamos yesterday, last month, last year, eh, 20 minutes ago, ¿ok? Usábamos un tiempo en específico. En ese caso son cosas que acaban de pasar, pero no decimos hace cuánto pasaron. Hace cuánto pasaron. Por ejemplo, hace poco hicimos un examen, ¿verdad? Aquí hicimos un examen, ahí se, me ayudaron a completar el examen. Usted puede decir, I have passed the exam. ¿Se fijan? Acá estoy poniendo have, nada más que lo tengo contractado. Pero también lo puedo poner I have, ok, completo. I have passed the exam. Entonces, ¿qué significa eso? He pasado el examen. ¿Estoy diciendo cuándo? No he dicho cuánto. No he dicho, no, no dije que fue hace unos minutos. Sino que nada más he dicho, yo pasé el examen o he pasado el examen. ¿Ok? Entonces no es necesario decir exactamente cuándo pasó. Otro ejemplo. She has had an accident. She has had an accident. En este caso estoy usando has porque estoy usando she. Según la regla que tengo acá arriba de los, de los, de los eh, auxiliares. ¿Ok? Entonces después de has voy a usar el verbo en participio. Entonces, she has had an accident. En ese caso estoy usando el verbo have, sí, pero lo estoy usando en participio, porque ese es el verbo principal, ¿ok? She has had an accident. Ella ha tenido un accidente, ¿ok? No, no dije exactamente cuándo ni dónde, ¿ok? Únicamente dije, es algo que acaba de pasar, ¿ok? Algo que acaba de pasar. Como otros ejemplos. Y vamos a ver cómo se usa más. Just ready and yet. Okay. Vamos a ver primero. Just. Okay. Just. Usted va a usar just cuando acaba de hacer algo. Okay. Cuando, cuando acaba de hacer algo. Por ejemplo, si usted justamente antes de iniciar la clase comió o cenó, usted puede decir, I have just eaten dinner. Okay. Or I have just taken dinner. ¿Ok? Es algo que acaba de pasar. ¿Ok? Justamente acaba de pasar. Entonces, por eso uso just. ¿Ok? Por eso uso just. Y si se fijo, si se fija, acaba de decir, I have just, y luego el verbo de la actividad que hice, tiene que estar en participio. I have just eaten, eaten dinner. ¿Qué es algo que usted acaba de hacer antes de la clase? ¿Se puede decir? Trate de pensar en actividad, pero en el pasado participio, ¿ok? En los verbos que acabamos de ver. Uh -huh. ¿Qué es algo que usted acaba de hacer antes de la clase? Igual puede ser un verbo regular, puede ser un verbo regular en el que solo incluya ed, ¿ok? ¿Algo que acaba de hacer usted ahorita? 
I have teacher disabled. Ah, okay. I have just checked. I have just a teacher. I have just a teacher disabled. A favorite. Uh, a Facebook, Facebook, a Facebook. Facebook. Ah, entonces ahí sería. Yo acabo, yo, yo acabo de predicar en Facebook. Ah, ok. I have just uh, prayed on Facebook. Uh -huh. Pray, pray. Uh -huh. Prayed on Facebook. Ah, preached. Uh -huh. Preached. Uh -huh. Ok. Igual, si usted antes de la clase. Bien, yeah, that's correct. Uh -huh. Igual, si usted antes de la clase eh, se puso a revisar a Facebook, también puede decir: uh -huh. I have just checked Facebook. Okay, I have just checked. Uh -huh. Checked. I have Facebook. just mm -hmm. spoken with my mother. Ah, perfect. I have just spoken with my mother. Okay, acabo de hablar con mi mamá. Mm -hmm. eh, another one? Algo que acaba de hacer hace poco? Antes de iniciar la clase? El pasado de watch. Watch. Sería watched, porque es un verbo regular. Uh -huh. Entonces, I have watched um, um, news. I have just watched the news. Uh -huh. The news. Uh -huh. I have just watched the news. Uh -huh. Perfect. Uh -huh. I have just played with my son and daughter. Ah, perfect. I have just played with my son and daughter. Excellent, okay. Another example, otro ejemplo. I have just drunk soda. Ah, perfect. I have just drunk soda, okay. Nice, otra. I have just uh, 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 study the platform. Ah, I have just, I have just studied the platform. The platform, okay? The yes. platform. Uh -huh. Perfect. Platform. I have just... I have just... I, uh -huh. I, have, I have just uh, made my homework. Excellent, okay? I have just made my homework, okay? Excellent. So, así es como usamos have, okay? Para, ese es uno de los tantos usos que vamos a ver. Cuando ya usted ha hecho... Eh, estamos hablando de... de Eventos pasados, ¿ok? Pero que son recientes, ¿ok? Pero que son recientes. Ese es el primer uso que vamos a ver para eh, present perfect, ¿ok? Ahora, eso sería para just. El otro sería, dígame. Uh -huh. Este, para usar uh, solamente el have o, o, o I have just es lo mismo. O sea, para hablar sobre eventos recientes. O precisamente, yo puedo decir, I have... Bueno, precisamente siempre se tiene que usar el just en una oración para... No necesariamente. Decir. Ajá, no necesariamente. Por ejemplo, en ese caso, I have passed the exam. Ese es un evento pasado reciente. Solo que no uh -huh. lo acaba de hacer. Entonces no es necesario que, que ocupe el just. Ajá. El just yeah. únicamente lo uso si acaba de pasar hace un par de minutos o un par de... Como más preciso. Exacto, un poco más preciso. Uh -huh. oh. Exacto. Uh -huh. no hace un ratito. Dicho. Hace un ratito, exacto. Okay. Hace un ratito. Uh -huh. I have just... O como decir acabo. Okay. I have just... Uh, I have just drunk soda. Okay. Hola. I have just drunk soda. Uh -huh. ¿Alguna otra pregunta sobre esto? Nope. Okay. Um, the next one. Uh, already. Okay. Already. Eh, already. Este, en este caso es cuando alguien le, le, le hace una pregunta y usted ya hizo algo. Okay. Por ejemplo, si, no sé, si usted vive con sus padres o, o con su esposa o su esposo y le dijo que tenía que lavar los platos. ¿verdad? Entonces, eh, usted le puede decir, ya lo hice, ¿ok? Ya lo hice. Usted puede decir, lo acabo de hacer, I have just washed the dishes. Usted le puede decir, I have just washed the dishes. Eso quiere decir que los acabo de lavar, ¿ok? Don't worry. Pero si le quiere decir que ya lo hizo, antes de que le preguntara o antes de que le volviera a recordar, 
usted puede usar already. Ok. Already. Entonces usted le puede decir, I have already washed the dishes. Ok. Yo, eh, yo ya he este, lavado los platos. Ok. I have already washed the dishes. O si alguien le dice, mira, vamos a ver la película nueva que ha salido, no sé, inventándome un nombre, eh, Los Enanitos, no sé, por ejemplo. Y usted le dice, ah, no, eh, I have already watched the movie. Ya la vi, ¿ok? Ya la he visto, o ya la vi, ya vi la movie, ¿ok? Entonces, en ese caso, está usando already. Es porque ya hizo algo antes de que le dijeran o antes de que le preguntaran, ¿ok? Eso se usa already. Y usamos la misma estructura. I have, luego dice already, y luego dice la actividad usando el present perfect. Ok. I have already, eh, I have already eh, watched the movie. Si so yo le pregunto, mire, ya termina la plataforma. Yes, teacher. I have already finished. Ok. I have already finished. Ok, ya termina. Ok. Ya no tengo nada que hacer, solo recibir clases. Ok. Entonces, I have already finished. Ok. I have already finished. Ya terminé. Antes de que me preguntara, ya terminé. Ok. I have already finished. Uh -huh. eh, vamos a ver. ¿Ya fue al supermercado? ¿Ya fueron al supermercado, chicos? I have already. Ajá. Uh -huh. I have already. ¿Cuál sería el verbo en ese caso? Uh -huh. oh. No, ¿Cuál sería el pasado? El gone. Ah, gone. Ajá, ok. Ajá, gone. I have already gone to the supermarket. Ok. I have already gone to the supermarket. Si alguien le pregunta, mira, ya viste, eh, ya viste la, la serie, quiero ver una que estaba famosa hace poco. Avenger. Ok, la película, Avengers, ok. ¿Ya viste la película Avengers? Yes, I have already watched it. Ok, ya la vi. Ok, ya la vi. Ahora, si antes que le preguntara, había pasado una hora desde que la vio, usted puede decir, I have just watched it. Ok, la acabo de ver. Ok, la acabo de ver. Ahora, si usted lo hizo en el pasado, pero no dice específicamente cuándo lo hizo, yes, I have already watched it. Ok, I have already watched it. Ok. Watch, solo watch. No, ahí sería con el, 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 la T al final, watched it. Ah, watch. uh -huh. watched. Watched it. Uh -huh. Ok. Perfecto. Y ahora vamos a ver yet. Yet. Yet se usa únicamente para negativos y para preguntas. Ok. Únicamente para negativo y para pregunta. Entonces, ¿cómo lo voy a usar? Cuando usted no ha hecho algo todavía. Ok. Cuando usted no ha hecho algo todavía. Y siempre yet se usa hasta el final. ¿Ok? Solo hasta el final. No lo puede usar entre medio de have y el verbo en participio. ¿Ok? Solamente hasta el final. Entonces, en ese caso, usted puede decir. Eh, si usted le dice, mira, ya revisaste si te van a dar dinero. ¿Ok? Uh, usted puede decir. <ríe> exactly. Los 300 dólares. Y usted puede decir, no, I haven't. Checked yet. Uh -huh. I haven't checked yet. ¿Por qué haven't? Ah, porque es el negativo de have. Ok. Este, en ese caso sería el auxiliar que estoy usando. Have. Entonces el negativo sería have not o haven't. I haven't. I, I, I haven't. I haven't much, much people. I haven't. I haven't much people. Muchas personas. Ah, I haven't checked. Pero siempre tiene que decir el verbo. Uh -huh. I haven't checked, uh -huh. uh, checked yes. uh, much uh, people. Too many no? people. Uh -huh. Too many, okay. Uh -huh. Too many people. Uh -huh. Perfect. Uh -huh. Entonces siempre tiene que acordarse de poner el yet al final, porque eso significa todavía. Okay? No lo he hecho o no he comido, no he visto todavía. Okay? Eso significa yet. Vamos a ver, dígame algo que no han hecho todavía. En este día, algo que no hayan hecho. Uh -huh. The final exam. Ah, ok. I haven't. ¿Qué sería el, en ese caso el verbo para el final exam? Uh -huh. Do. Ok, Do. ¿cuál es el, ajá, cuál es el, el, past, el present participle de? Do. 
Ah, ok, done. Entonces sería, I haven't I done. Haven't. Uh -huh. I haven't done the test, the final test, yet. Yeah. Ok, yet. No lo he hecho todavía. Uh -huh. No lo he hecho todavía. Something else? Algo más que no hayan hecho? Que lo habían hecho más lugar. I haven't done my homework yet. Ah, I haven't done my homework yet. Excellent. Another example? Algo que no I hayan haven't hecho. brushed my teeth yet. Okay, perfect. I haven't brushed my teeth yet. Uh -huh. Excellent. Another example? I haven't dinner yet. Ah, I haven't... Uh, I haven't eaten dinner. Uh -huh. Eaten, okay. Uh -huh. I haven't eaten dinner yet. Excellent. Another example. Si digo, I haven't, I haven't finished uh, the platform. Okay, perfect. I haven't finished the platform yet. Uh -huh. Yet. Uh -huh. No nos olvidemos de este yet. Teacher, ¿cómo escribo I haven't? Haven't. Ah, perfect. Um, Ahorita se <coughs> Voy a poner aquí arriba. Tenemos have. Contractado. Y, ahí va. Ya, yeah, haven't. Uh -huh. Haven't. Que en realidad es un have not. Have not. Uh -huh. Pero solamente que ahí está contractado. Pero de las dos formas se puede. Sí, se puede decir. de las dos formas, pero creo que es más rápido, más rápido decirlo haven't. Haven't. Uh -huh. Uh -huh. Casi siempre en inglés se maneja así, como haven't. Uh -huh. Haven't. Que sería have not. Y para el caso de has, sería hasn't. Que sería uh -huh. has not. Pero me voy a enfocar primero en, el, en, en hablar de nosotros antes de hablar de otra persona. Para que no nos confundamos. ¿okay? Así que ahí tengo. Como, eh, tengo just, para algo que usted acaba de hacer. Hace unos minutitos, hace unos segundos. Alrighty. Uh -huh. Already es cuando algo, ya hizo algo y no se lo han preguntado o, o no le han dicho todavía, pero usted ya lo hizo. Okay? I have already finished. I have already, uh, I have already sent my report. Cuando su jefe le pregunta, mira, ya me mandaste el, 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 el reporte. Yes, I have already, I have already sent the report. Okay? Uh -huh. I have already sent. O si lo acaba de hacer hace un minutito, yes, I have just sent. Okay? I have just sent. Uh -huh. Y cuando no pues, lo he hecho todavía, y cuando pues, no se ha he hecho todavía, sería yet. Dígame. Uh -huh. I, puedo decir, I have a, I have a visit supermarket yet. Supermarket. Uh -huh. I haven't visited the supermarket yet. Uh -huh. Uh -huh. Okay. That's a, yeah, that's perfect. Uh -huh. That's perfect. Entonces, ahora me imagino que tienen una mejor idea de por qué no estamos aprendiendo los verbos en participio, ¿ok? Porque es para esa estructura en específico que se usa el, el participio, ¿ok? Vamos a ver. Eh, también lo puedo usar para recently, ¿ok? Recientemente. Pero casi siempre se usan preguntas. Por ejemplo, have you seen any good films yet? Have you seen any good films yet? ¿Ha visto algún, alguna buena película recientemente? Okay. Have you seen any good films recently? Sorry. Have you seen any good uh, films recently? En ese caso, <coughs> eh, si usted no quiere decir recently, si no quiere decir recientemente, también puedo ocupar yet. Okay. Porque yo sé que yet significa todavía, pero eh, también se puede usar como pregunta. Okay. Solo se puede para eso, para negativo o para pregunta. Pero si no quiere usar yet, para no confundirse, ocupe recently. Ok. Recently. Ahora, eh, usted también puede, puede meter unos time expressions. Ok. También puede meter unos time expressions. Sin embargo, no tienen que ser muy específicos. Por ejemplo, usted puede decir, I haven't seen, uh, I don't know, cualquier family member. I haven't seen my mother today. Ok. I haven't seen my mother today. No he visto a mi mamá ahora. Okay. Entonces, en ese caso, eh, no está diciendo específicamente, o, o puede ser contrario, I have seen my mother today. He visto a mi mamá ahora, pero no he dicho exactamente a qué hora. Entonces, no es específico. Me debe ser un poco general, no hay problema. También puede decir this week, this month, this year. Okay. 
Por ejemplo, ¿qué es algo que he hecho en este año? I have read a book this year. ¿Ok? I have read a book. Lo he leído. No estoy diciendo ni cuándo lo leí ni cuándo lo terminé. Simplemente es un comentario. ¿Ok? I have read a book this year. ¿Qué es algo que usted ha hecho esta semana? Perdón, este, este mes. Ya que estamos terminando, bueno, casi terminando el mes. ¿Qué es algo que usted ha hecho este, este mes? Que no había hecho otros meses. Teacher, ¿y el tan expresión para horas? ¿Cómo sería la estructura? Uh, para horas. Por ejemplo, esa es la plataforma hace unas horas. Ah, en ese caso ya tendría que ser en pasado. Porque ya sería son minutes ago. Uh -huh. Ok. Uh -huh. Sí, de hecho, ese, ese es uno de los temas que vamos a ver hasta el final, de cómo diferenciar entre el pasado y el, y, el, y el present perfect, porque son muy, muy parecidos, pero hay, un, hay una gran diferencia en, en el significado. Uh -huh. okay. Digamos, ajá, ahorita, ahorita manejamos así de manera general, que no es muy específico, para que, para que se entienda más, más rápido. Uh -huh. Usted hizo una pregunta, uh -huh. que dijo, ¿qué es lo que no hemos hecho Ajá, este, este mes? En este mes. Ajá. Que nunca habíamos hecho, ¿verdad? Ajá. Ah, pues, estar en cuarentena. Ok, perfect. Ok. I have been... ¿Cómo, cómo? Ajá, I have been in quarantine this month. Ajá. I have been, he estado, como el, el participio de be sería been. Ajá, he estado. He estado. I have been in quarantine this month. Ajá. He estado en cuarentena este mes. Ajá. ¿Algo más que usted haya hecho y que probablemente antes no lo había hecho? ¿En este mes, en esta semana o ahora? Dormir. Ok. ¿Cómo sería en ese caso? Uh -huh. I haven't slept. Ah, I haven't slept uh -huh. today or this month. Uh -huh. Every day. Every day, wow. Yeah, yeah, that's, that's, yeah, that's a lot. <laughs> ok. Uh -huh. Aquí tengo otros ejemplos para que más o menos vayamos soltando un poquito. I have played soccer <coughs> recently, ok. I have played soccer recently. En ese caso estoy usando recently. I haven't listened to music today, ok. Que es algo que usted no ha hecho ahora. I haven't listened to music today. I haven't uh, been been the class this week. Ah, I haven't been in the class this week. Uh -huh. Yes. Okay. Mm -hmm. Perfect. Mm -hmm. I had a drive in the in the in today. Excuse me. I have it. Mm -hmm. Drive today. Eh, a car. A car. Dr ah. Drive a car. A drive yeah. a car today. What What, what is the past participle of drive? Drive. Pero... Manejar. Ajá, drive. Driving. Ajá, manejar es en presente, pero tiene que ser el verbo en participio. Driving. Driven. 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 Ajá. Driven. Ajá. I Driven. Driven. Uh, the car today. Uh -huh. I haven't driven the car today. Uh -huh. Perfect. Okay. Uh -huh. Otro ejemplo de algo que no haya hecho ahora. Salió o no salió. O sea, puede ser cualquiera de los dos. Puede ser afirmativo o negativo. Uh -huh. Aquí tengo otra, aquí algo que yo no he hecho. I haven't gone to the movie theater this year. No he ido, la verdad. Ni creo que vaya. <laughs> ok. I haven't gone I to haven't the movie. I haven't gone to the work. Ah, today. I haven't. Ok, I haven't gone to work today. Uh -huh, perfect. Uh -huh. No he ido a trabajo ahora. Uh -huh. I haven't gone to, the, to work today. Uh -huh. Otros ejemplos de algo que no haya hecho o haya hecho esta semana. Este mes, este año, recientemente. Uh -huh. Trate de pensar en más, en más ejemplos. 
solo así este, va a comprender bien ese tema. Uh -huh. Ya fue al supermercado, no ha ido, a la farmacia, no sé. Let's see, si no voy a hacer preguntas. Uh -huh. Have you have you practiced English today? Have you practiced English today? I, I, I have, have no, practiced I English today. Okay, I have practiced English today. Uh -huh. I have. And if you can say no. Ah, no, I haven't. No, I, I haven't. Have no, I haven't practiced English. Mm -hmm. Okay. No, I haven't practiced English. Uh -huh. Perfect. Uh, have you... Let's see. Have you watched the news today? No, I haven't. No, I haven't. So... No, I haven't watched the movies. Sorry, the, the no, news. I Mm -hmm. uh -huh. Okay, perfect. Um, have you have you read a book in English, people? No, I haven't. No, I haven't. Okay, perfect. Uh -huh. Okay. Entonces así es como utilizamos. Eh, eso sería nada más la primera parte de cómo utilizamos have con los verbos en, en participio. Okay. Eh, son cuestiones que han pasado recientemente y las frases que más se utilizan son just, already, and yet. Okay. Así que nuevamente, como les repetía en la clase, bueno, aquí tengo otros ejemplos. Okay. I have just eaten dinner. I have already taken my medicine. Si usted está tomando medicina o tiene que tomar medicina constantemente. I have already taken my medicine. Ya me la tomé. Okay. I have already taken my medicine. I haven't had dinner yet. Todavía no, no he cenado. Okay. Etc. Have you watched the new movie yet? Yes, I have already watched it. Okay. Yes, ya la vi. Or no, I haven't watched the new movie yet. Okay. Entonces, si se fijan en ese caso, siempre vamos a cambiar todos los verbos. No, no es como en el pasado que por veces los cambiábamos, que por veces porque ya estaba el auxiliar este, no lo cambiábamos, solo en afirmativo si lo cambiamos, en este caso en todo el tiempo se cambia. Entonces, por eso es importante eh, practicar los verbos. Ok. Eh, quiero ver. Have you already watched the new movie, etc. Ok. Entonces, estos son algunos ejemplos nada más de cómo se utiliza. Mañana vamos a ver la segunda, eh, eh, el segundo uso. Y de igual manera, les voy a hacer preguntas con yet. ¿Ok? Para que usted me responda usando just o already. ¿Ok? Cualquiera de las dos. O si es negativo, me va a decir yet. ¿Ok? Solo para que nos quedemos en sintonía. Igual mañana la primera cosa que vamos a hacer es practicar nuevamente los verbos para que se nos vayan quedando eh, poco a poco. Luego les voy a hacer las preguntas y luego vamos a, a ver eh, la segunda, el segundo uso que tenemos para el present perfect. ¿Ok? Así que más adelante sí. se, van ir, se van a ir dando cuenta de otros usos que probablemente con eso no lo tengan muy claro. Tal vez con los otros usos eh, se les queda más rápido. Okay. Así que okay. thank you so much everybody. Have a good night. And I hope to see you tomorrow. Okay. Good night teacher. Thank you teacher. Good night, good night everyone guys. Good night. Teacher. Dígame. Antes, dígame, antes, dígame. Que se retiren, antes que se retiren mis compañeros uh -huh. eh, ¿Me pueden regalar cada quien un minuto solo para orar por ustedes? Si ustedes me lo permiten. Solo un minuto, no más. Uh -huh. yes. Yes. Amantísimo Padre, te doy gracias en esta noche, Señor bendito. Por cada uno de mis compañeros de, de estudios de inglés, Padre. Yo te pido, Señor bendito, que si va a pasar el ángel de la muerte, que pase por otro lado, pero no a la par de ellos, Señor. Padre, te pido que usted proteja a sus familias, proteja su hogar, Señor, proteja su economía, Señor. 
y que su gracia se manifieste en medio de ellos, Padre. Padre, si hace falta el alimento en sus casas, Señor, proveele, así como le proveyó a Elías, que hasta cuervo le mandó para que les diera de comer. Padre, yo te pido, Señor, que me los protejas, los guarde y los defienda. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesús. Amén y Amén. Muchas gracias, Tisha. Amén. Gracias, Amen. Juan Carlos. Thank you so much. Para servirle. Good night. 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 Good